ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರಿ ನಿನ್ನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದ ಅಂತ ಇವೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಫೈನಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಔಟ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಸೊ ಆ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಕಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಹಾಗೆ ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ನಿಫ್ಟಿ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಕವರಿ ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೆಡ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ ಔಟ್ಕಮ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿದಂತ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೈಕ್ ಬಂತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಪೈಕ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೊಂಡೋಯ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಸಾರಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡರವರೆಗೂ ತಗೊಂಡೋಯ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಇನ್ನು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಆ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಜೆರೋಮ್ ಪವೆಲ್ ಅವರ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂತು ಅದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಡೈಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಾರಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸು ಕೂಡ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಚೀನಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ನಂತರ ಉಳಿದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಫೆಡ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಯು ಎಸ್ ಫೆಡ್ ಐಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಯರಿಂಗ್ ದ ಎಂಡ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋ ರೇಟ್ ಐಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫಿಫ್ಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇ ಬಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ನೆನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ತರನೇ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂತು ಬಟ್ ಅದ
ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೌ ಜೋನ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಬಟ್ ಟ್ರೆಸರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಯಾವತ್ತೋ ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ನೆನೆ ಡೌ ಜೋನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನು ಐ ಟಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ನನಗಾಗ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳಿದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂತ ಹಲವಾರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತವು ಸೊ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡೌಟ್ ಬೇಡ ಬಟ್ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ನೆನ್ನೆ ಸಾರಿ ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಫೆಡ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ರೇಟ್ ಐಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಐಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಆಡಿದೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ಮೇ ಬಿ ರೇಟ್ ಐಕ್ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಅವರು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೇಟ್ ಐಕ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ರೇಟ್ ಐಕ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಡೌಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಜೆರೋಮ್ ಪವೆಲ್ ಅವರೇ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಂತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಯ್ತು ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಡ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದೇ ಇದೇ ತರ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎದುರುಕೊಳ್ಳೋ